আসসালামু আলাইকুম ষষ্ঠ পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি গত পর্বে আমরা এই বোর্ডটি বানিয়েছিলাম যেখানে আমরা ক্যাট স্টারে ক্লিক করার পর আমাদেরকে এই স্বাগতম জানিয়েছে এরপর আমরা কি কি फ्लेভার আছে জিজ্ঞেস করেছি এবং দাম কত জিজ্ঞেস করেছি এবং আমাদের বোর্ড আমাদের সেই উত্তরগুলো দিয়েছে এখন কথা হচ্ছে যদি আমরা বাটনে ক্লিক না করি যদি আমি ম্যানুয়ালি টাইপ করি কি কি फ्लेভার আছে কি फ्लेভার আছে আমি যদি ম্যানুয়ালি এটা টাইপ করে সেন্ড করি তাহলে কিন্তু আমার বোর্ড আমাকে কোনো রিপ্লাই দিচ্ছে না কিন্তু দেখুন আমি যদি বাটনে ক্লিক করি মেসেজ এখন বাটনে ক্লিক করার পরে আমাদেরকে এই মেসেজটি পাঠাচ্ছে এখন আমি যদি ম্যানুয়ালি টাইপ করি তাহলে কিন্তু রিপ্লাইটি দিচ্ছে না আবার দাম কত সেটার ক্ষেত্রে একই আমি যদি বলি দাম কত কিংবা যদি বলি স্ট্রবেরি কেকের দাম কত তাহলে কিন্তু আমাকে আমার বোর্ড কোনো রিপ্লাই দিচ্ছে না তো এটা কি ধরনের রোবট হলে যে এসব কোয়েশ্চেন আনসার দিতে না পারলে তো এটা চ্যাটবোর্ড হচ্ছে না তো এখন আমরা দেখাবো কিভাবে এই ম্যানুয়াল টাইপ করলে কিভাবে আপনার বোর্ড রিপ্লাই দিবে এই কাজটি হয়েছে আমাদের সেট আপ এআই ট্যাবে অর্থাৎ এই ভিডিওটি আমরা সেট আপ এআই ট্যাবে ট্যাব সম্পর্কে বানাচ্ছি এআই অর্থাৎ হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এখন আমাদের এখানে আমরা গ্রুপ খুলতে পারি ধরুন আমি একটা গ্রুপ খুলবো এখন ফ্লেভার্স নাম নিয়ে ফ্লেভার্স অ্যান্ড প্রাইজেস এখন আমরা দাম এবং ফ্লেভার সম্পর্কিত যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে প্রশ্নগুলো হতে পারে সেগুলো আমরা এখানে দিব তো এই প্রশ্নটা আমার কি কি ফ্লেভার আছে এটা কত ধরনের প্রশ্ন হতে পারে আমরা সেটা এখানে লিখব আমরা যেমন কি কি ফ্লেভার আছে এরপর এন্টার বাটন ক্লিক করলাম এবার লিখলাম বাংলি বাংলিশে লিখি কি কি ফ্লেভার আছে তারপর আবার আমরা শুধু ফ্লেভারের জন্য দিতে পারি ফ্লেভার অথবা ফ্লেভার অথবা তারপর আর কি হতে পারে কি কি কেক আছে তারপর আচ্ছা এগুলো হচ্ছে আমাদের ফ্লেভার সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য এই শব্দগুলো একজন ইউজার দিতে পারে এখন এগুলো টাইপ করলে যখন একজন ইউজার টাইপ করবে তখন আমি তাকে কি রিপ্লাই দিব তাকে আমি ট্যাক্স রিপ্লাই দিতে পারি ওকে অথবা তাকে একটি ব্লকে পাঠিয়ে দিতে পারি আমি তাকে একটি ব্লকে পাঠাবো যেটি আমরা আগে আগেই খুলে রেখেছিলাম ফ্লেভার্স নামে আমি সেখানে পাঠাবো তো এখন বিষয়টা হচ্ছে কি আমি যদি ম্যানুয়ালি টাইপ করি কি কি ফ্লেভার আছে তাহলে আমার চ্যাটবোর্ড আমাকে রিপ্লাই দিচ্ছে আবার আমি যদি বাংলাদেশে দেখি কি কি ফ্লেভার আছে কি কি ফ্লেভার আছে বুম তাহলে আমার চ্যাটবোর্ড আমাকে রিপ্লাই দিচ্ছে অর্থাৎ আমার চ্যাটবোর্ডের মধ্যে একটা ইন্টেলিজেন্স চলে এসেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অথবা আমি যদি শুধু ফ্লেভার লিখি আচ্ছা আমার একটা বানান ভুল হয়েছে সম্ভবত আমার চ্যাটবোর্ড সেটা বুঝে নেবে হ্যাঁ বুঝে নিয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স তো এই একই জিনিসটা আমরা দামের ক্ষেত্রেও করব দাম কত সেটার ক্ষেত্রেও করব দাম কত অথবা আমি ইংলিশ লিখে প্রাইস কত তারপর কত টাকা দাম দাম কত পড়বে দাম কত তারপর হতে পারে কত টাকা এগুলো যখন লিখবে আমার ইউজার তখন আমি তাকে আবার প্রাইস ব্লকে পাঠিয়ে দিব প্রাইস 
আমি এটা টেস্ট করে দেখি দাম কত তাহলে কিন্তু আমাকে রিপ্লাই দিচ্ছে না তাহলে আমি একটা কাজ করতে পারি কেকের দাম কত এটাও সেট করতে পারি হম কেকের দাম কত কেকের আগে ধরেন আমি একটা চকলেট লাগিয়ে দিলাম চকলেট কেকের দাম কত এই রিপ্লাই দিয়েছে এখন আমি যদি বলি যে কচু কেকের দাম কত তাহলে সে কিন্তু রিপ্লাই দিচ্ছে আসলে তো এখন যদি আমি বলি চকলেট কেকের দাম কত তাহলে কিন্তু সে আমাকে তিনটি তিন ধরনের কেকের দামই পড়ছে তো বিষয়টি যদি এমন হতো যে চকলেট কেকের দাম কত তাহলে যদি বোর্ড বলতে চকলেট কেকের চকলেট কেকের দাম পাঁচশো টাকা আবার স্ট্রবেরি কেকের দাম কত স্ট্রবেরি কেকের দাম চারশো টাকা অর্থাৎ আমি যেরকম জিজ্ঞেস করছি আমাকে শুধু সেটির উত্তর দিচ্ছে আমাকে বেশি কিছু বলছে না তো এটি করার জন্য আমি করতে পারি হচ্ছে ধরুন চকলেট কেকের দাম কত অথবা চকলেট কেকের দাম কত আমার চকলেট বানান সম্ভবত ভুল হয়েছে তো আমি এটাকে কোনো ব্লকে পাঠাবো না কারণ এরকম যদি ব্লক বানাতে যাই আমি চকলেটের জন্য একটা ব্লক কেক স্ট্রবেরির জন্য একটা ব্লক তারপর হচ্ছে আর একটা কী ফ্লেভার ছিল ভ্যানিলার জন্য একটা ব্লক এরকম আমার অনেক ধরনের ফ্লেভার থাকতে পারে প্রত্যেকটার জন্য একটা একটা ব্লক মানে আমার এই অটোমেট ট্যাবের মধ্যে অনেকগুলো ব্লক অপ্রয়োজনীয় ব্লক জমা হয়ে যাবে তো আমি এখন কি করব আমি এখন ওকে টেক্সট রিপ্লাই দিতে পারি টেক্সট রিপ্লাই কিরকম সেটা হচ্ছে টেক্সট রিপ্লাইটা হচ্ছে আমি এখানে ব্লকে ক্লিক না করে টেক্সটে ক্লিক করব টেক্সটে ক্লিক করে আমি লিখব চকলেট কেকের দাম পাঁচশো টাকা আগে একটা সার লাগিয়ে দিই চকলেট কেকের দাম পাঁচশো টাকা এখন দেখা যাক আমাদের বোর্ড ঠিকঠাক মতো রিপ্লাই দিতে পারছে কিনা স্যার চকলেট কেকের দাম পাঁচশো টাকা এখন যদি আমি বলি কেকের দাম কত তাহলে কিন্তু সেই সবগুলো কেকের দাম বলছে কিন্তু আমি যদি বলি যে চকলেট কেকের দাম কত তাহলে বলছে স্যার চকলেট কেকের দাম পাঁচশো টাকা এখন ধরুন একজন মানুষ জাস্ট আমার চ্যাট বোর্ডের কোয়ালিটি ইন্টেলিজেন্স কত প্রখর সেটা জানার জন্য বললো যে চকলেট কেকের দাম কত চকলেট কেকের দাম কত বলতে আছে আর আমার বোর্ড রিপ্লাই দিতে আছে স্যার চকলেট কেকের দাম পাঁচশো টাকা স্যার চকলেট কেকের দাম পাঁচশো টাকা বিষয়টি যদি এমন হতো যে এক একবার এক এক রিপ্লাই দিচ্ছে তাহলে বিষয়টা আরও মজার হতো তো এটা আমরা কিভাবে করতে পারি এটা করতে পারি হচ্ছে এখানে আমরা আরও একটা ট্যাক্স দিব এখানে আমরা লিখব স্যার চকলেট কেক অত্যন্ত সুস্বাদু দাম পড়বে পাঁচশো টাকা এটাকে আমরা আরো একভাবে লিখতে পারি হুম ভাবা যাক এটাকে লিখলাম পাঁচশো টাকা দাম করবে চকলেট কেকের এখন আমরা তিন ধরনের তিন ভাবে লিখলাম এখন এখানে উপরে একটু লক্ষ্য করুন র্যান্ডমলি শব্দটি চলে এসেছে যখন আমরা তিনটি অ্যাড করেছি আমরা দুটি যখন অ্যাড করেছি তখন ওই র্যান্ডমলি শব্দটি ছিল এটির মানে হচ্ছে 
যে কোনো একটি যাবে পরের বার চকলেটের দাম কত জিজ্ঞেস করলো অন্য একটি যাবে তারপর আবার জিজ্ঞেস করলো অন্য একটি যাবে চলুন আমরা একটু টেস্ট করি টেস্ট করার আগে লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে সেফ হয়েছে কি না সেফ তা আমরা এখানে দেখে টেস্ট করি চকলেটের দাম কত চকলেটের দাম পাঁচশো টাকা চকলেটের দাম কত পাঁচশো টাকা পড়বে চকলেটের দাম দাম সব আচ্ছা পাঁচশো টাকা দাম পড়বে চকলেটের চকলেট কেকের আচ্ছা আর একবার দেখি চকলেটের দাম কত স্যার চকলেট কেক অত্যন্ত সুস্বাদু এটার দাম পড়বে পাঁচশো টাকা অর্থাৎ তিনবার আমাকে তিন ধরনের রিপ্লাই দিয়েছে এটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ আপনার ইউজারের কাছে এটা আরও বেশি কমফোর্টেবল লাগবে তো এই ছিল আজকের সেট আপ এআই টাইপের কাজ ভবিষ্যতে আমরা সেট আপ এআই সম্পর্কে আরও জানবো বিস্তারিত জানবো আগে সবগুলো ফিচার সম্পর্কে আমরা ধীরে ধীরে জেনে নিই এরপরে সবগুলো ফিচারের অ্যাডভান্স ব্যবহার আমরা জানবো ইনশাল্লাহ